Eu a assim. gente tá aqui, aí toca a música dele, a gente, mano... Foi, isso aí é nada a ver, Foi uma tira. perda muito grande, gente. Muito, muito. Nossa, ó, aquele, fiquei... esse álbum novo dele, eu tava escutando ele há quase dois meses, já tava ficando doida, né? Eu falei, pô, um periclizinho, vai, por favor, ele vira esse álbum, vai estourar. Você é louco, o pai tá estourado, esquece. Ele tinha uma fé nesse, no, nesse novo álbum dele como artista. Assim. Eu, ouvi, eu ouvi me arrepiando de ponta a ponta. É, é, e faz eu... muito sentido Sim. pra nós. As letras depois então, que Então você ouve as vezes e fala assim, mano, será que ele sabia? Mano? É, ele vive, eu falava, mano, que ele tá cantando nada com nada, qual que é a fita, né? E como ele sempre falava que ia morrer antes dos 25 anos, então você começa a olhar algumas coisas, né? Ele falava isso? É, ele falava. falava. Ele falava muito que ele era uma estrela. Estrela cadente. Eu, eu conheci o Kevin em 2015, é, cara. É. Conheci ele em 2015, a gente não se viu Ele era tanto. muito intenso, né? Acho que por isso que ele vivia tudo. Não sei o que a pessoa que pensa isso sente dentro dela, né? Ó, a gente não conviveu tanto, mas todas as vezes que eu via ele, ele me olhava e falava assim, você é foda, vem comigo. Sim, fica aqui abraçava. Comigo. Assim, Ó, carinho. você é legal, foda-se, não sei o quê, pá, não, eu vou lá, com você eu vou, não sei o quê. Eu via ele um dia, parecia que eu tinha, sei lá... Eu quero conhecer você agora, dois... daqui a pouco ele tava te ligando, chamada de vídeo a noite inteira. Vim dormir em casa, mas quantas vezes é, ele No falou banheiro assim... cagando, mandando foto, é, gravando uma música, é, ele, é, ele era muito apaixonante. Cara, qualquer pessoa tinha prazer em ser amigo do Kevin. Uma vez ele me ligou? E verdadeiro, viu? Dava vergonha às vezes, às vezes falando mal dos outros, como é que fala, né? Falava? Você junta com as... Eu, né? É. Falando, juntava com as mulheres dos outros amigos dela. <risos> Meu, para de falar dos outros, a pessoa nem tá aqui. Por que você não fala na frente da pessoa de quer? Porque quem fala escondido é por trás da pessoa. Não é pra né? Só uma coisa fofoca. De mulher, né? Não sei o quê. Não gosto disso. Peraí que eu vou ligar pra você. Você tá doido? Caralho. Como assim? E, e ele hoje, é, esse negócio que eu falo, ah, eu sou muito verdadeira, não escondo nada, não aguento nada, não tolero nada. Quer me achar que eu tô fazendo polêmica? Eu, quero... eu aprendi com ele. Ele me deixou muito preparada pra, mim, pra lidar com a mídia. Muito, mas muito mesmo. Ele me ensinava, ele vida, aí, ó. Porque às vezes o povo ia, ah, essa velha, que, 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 que o povo fala, né? Vida, vai lá, entra no perfil. Ai, a menininha de 12 anos, 11 anos, para de ser besta, de não sei <risos> o quê. Sabe? Então ele me deixou muito preparado. Hoje eu vejo, assim, sai uma, alguma notícia sobre mim, alguma fofoca sobre mim. Eu vou olhar no, os comentários, tipo, 80%, cara, fala bem de mim. Mulheres, advogados, aí você vê, ninguém agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, eu vou agradar. Então ele me ensinou muito a 